നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രകൃതിയുടെ താളം ഇന്നത്തെ കാർഷിക വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഡ് തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒട്ട് തൈകൾ അല്ലെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ നഴ്സറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി അത് നടുന്ന രീതി അത് നടുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹം ഒരുപാട് വലുതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അമ്പഴത്തിൻ്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ അമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്ലേ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബഡ് ഇതുപോലെ മാവ് പ്ലാവ് എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ ബഡ് സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇത് ബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നടാം ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നടാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കും വാ ഇനി നമ്മുടെ പണിയായുധങ്ങളൊന്നും എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ പണിയായുധങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെഡ് ഇതാണ് ഒരുപാട് പണിയായുധങ്ങൾ എൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവുക പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെടി നടുവാനുള്ള നല്ല ഒരു പ്ലേസ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ലേ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിനെ ഈ പുല്ല് പോച്ച ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെത്തി മിനുക്കി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിച്ച് ടൂ ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഴിയെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഴിയെടുപ്പ് ആ ഒരു ചെടി നടുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് വളരെ ഈസി മെത്തേഡാണ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് പിക്യാസിൻ്റെ പണിയാണ് പിക്യാസിൻ്റെ പണി കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ള പണിയാണ് മണ്ണിനെ ഒന്ന് ശക്തമായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക കുത്തി ഇളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേരോട്ടം നമുക്ക് ധാരാളം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ മണ്ണിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോരി മാറ്റുക ഏഹ് എന്ത് ഇനി കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ട് നടണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി മസ്റ്റാണ് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടുള്ള ഒരു ജൈവപരമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് എന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുഴി ദേശം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മണ്ണ് മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചതാറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മളെ കൈ എടുക്കുക കൈ എടുത്ത് കവറ് സൂക്ഷിച്ച് പൊട്ടിക്കണം കേട്ടോ കവറ് സൂക്ഷിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ബഡ് കേട്ടോ ഇതാണ് ബഡ് ഈ ബഡിനെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ കൈ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചാണകപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറുതായിരിക്കും കേട്ടോ ചാണകപ്പൊടി മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ മണ്ണാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇത് ചാണകപ്പൊടി മണ്ണും കൂടെ നല്ല മണ്ണും മണലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതിനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൻ മുണ്ണാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേപ്പിൻ മുണ്ണാക്കി ഇടാം നല്ലതാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിനെ പതുക്കെ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മളെ ബഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ബഡ് തൈകൾ എങ്ങനെ നടാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവമാണ് അതായത് ബഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരിക്കലും മണ്ണ് വരരുത് എന്താണ്ടോ ഇത് ബഡ് ഉണ്ടോ ഈ ബഡിൻ്റെ ഈ കണക്കിന് നമ്മളെ ചെടി എങ്ങനെ ഇരുന്നോ ആ കണക്കിന് മാത്രം മണ്ണിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ബഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മണ്ണ് വരരുത് മണ്ണ് വന്നാൽ ഉള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി അധികം പൊടിക്കത്തുമില്ല കായ്ഫലം കിട്ടത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുകയേ പാടുള്ളൂ ഈ ബഡിന് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പൊടിപ്പുകളുണ
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ബഡ് തൈകൾ ഒട്ട് തൈകൾ അതിപ്പോൾ മാവായിരുന്നാലും പ്ലാവായിരുന്നാലും ഏത് ഒട്ട് തൈകളും നടുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് വേർത്തി ഏ എന്താ പറയുക നല്ല വെയിലാണ് മഴയും വെയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുതരാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഒരു കമൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അറിവുകൾ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു കാർഷിക വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാചക വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് തീ